dear student of class 10 today we will start chapter number 16 the chapter number 16 name is surface area and volume class 10 first topic jo aapka hai main sabhi formula write kar raha hu jo hai area of four walls of floor ye jo chapter number 16 hai iske bare mein aapko bata dun main isme sirf formula based question hai agar aapko sare formula learn hai to aap easily is chapter ko kar sakte ho iska ek ek question aap bana sakte ho और ये जो चैप्टर है वो स्कोरिंग चैप्टर है इस चैप्टर से आपका फाइव मार्क्स का क्वेश्चन आएगा एक क्वेश्चन आएगा आपका थ्री मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा आपका टू मार्क्स का टू क्वेश्चन आएंगे दोनों फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे अगर आपको सारे फॉर्मूले लर्न है तो आप इजिली वो क्वेश्चन कर सकते हो तो मैंने फर्स्ट टॉपिक जो लिया वो लिया टू के बारे में हाँ जी तो एरिया ऑफ फोर वोल्स ऑफ फ्यू नाइन्थ में भी आपने स्टडी किया टू टाइम्स ऑफ एल प्लस बी इंटू एच टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होल टोटल सरफेस एरिया क्या होगा टू टाइम्स ऑफ एल मल्टीप्लाई बी प्लस बी मल्टीप्लाई एच प्लस एच मल्टीप्लाई एल फिर आ रहा है वॉल्यूम ऑफ क्यूब होल वॉल्यूम क्या आपने लर्न किया एल मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच या वी कैन से एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइ बिकॉज़ एरिया ऑफ बेस क्या होगा एल मल्टीप्लाई बी और मल्टीप्लाई में क्या कर रहे हैं हाइ तो ये भी किसका है वॉल्यूम का फार्मूला क्यूब होल का तो आपको क्वेश्चन ऐसा ही बन सकता है कि एरिया ऑफ बेस गिवन है सपोज आपको 10 या फाइव की बने और हाइट की बने फिफ्टी फाइव सर एरिया ऑफ बेस बेस क्या की बने ट्वेल और हाइट क्या की बने फाइव तो एरिया ऑफ क्यूब बोइड सॉरी वॉल्यूम ऑफ क्यूब बोइड क्या होगा ट्वेल फाइव जा सिक्सटी लेंथ ब्रेड्स नाम देके डायरेक्ट आपको एरिया ऑफ बेस गिवन हो सकता है तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है इसके अंदर नेक्स्ट आता ह� maximum length of rod that we can place in a cuboidal room maximum length जो road अपन road जो place कर सकते हैं cuboid के अंदर that is the diagonal of cuboid is equal to root of l square plus b square plus h square same ऐसे भी formula जो आपके बनते हैं वो बनते हैं आपके लिए cube के लिए तो cube के लिए क्या हो जाएगा same सारे formula आपने nine में study किए वापस एक बार repeat करते हैं cube के लिए four walls का area क्या हो जाएगा फोर मल्टीप्लाई साइड का टोटल सरफेस एरिया टी एस ए टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा सिक्स मल्टीप्लाई साइड का वॉल्यूम वॉल्यूम को बीस से रिपोर्ट कर सकते हैं शॉर्ट में वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या लर्न किया था हमने साइड का डायगोनल का डायगोनल का फॉर्मूला के डायगोनल ऑफ क्यूबोइड रूट थ्री मल्टीप्लाई साइड यूनिट आपने सही से लगा लिया एरिया की बात आएगी तो यूनिट आपके लगेगी सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर वॉल्यूम की बात आएगी यूनिट क्या लगेगी सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब डायगोनल की बात आएगी यूनिट लगेगी आपकी सेंटीमीटर और मीटर अगर आप आंसर सही फाइंड कर सकते हो बट अगर आप यूनिट नहीं राइट कर सकते हो तो आपका एग्जाम में हाफ मार्क्स कट जाएगा तो यूनिट कंपलसरी है लगाना किसी भी क्वेश्चन की जो भी आप फॉर्मूला लगा के वैल्यू फाइंड करें ये क्यूब के लिए आ गया आपके पास तो कुछ क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज सिक्सटीन पॉइंट वन के एक से लेकर दो क्वेश्चन करते हैं आपको बता रहा जैसे फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही आसान है जिसमें क्या है आपको लेंथ गिवन है ट्वेल्व ब्रेथ आपको टू गिवन है क्वेश्चन में लेकिन आप वहां पे ब्रेथ आप नाइन कर लेना और हाइट आपको क्या गिवन है फाइव और फाइन क्या करना है टोटल सरफेस एरिया देखो एक ही क्वेश्चन में काफी कुछ पूछा गया टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम दोनों चीजें बता दी आपको एक ही क्वेश्चन में टोटल सरफेस एरिया भी पूछ लिया और वॉल्यूम भी पूछ लिया अब टोटल सरफेस एरिया का एरिया हमें फॉर्मूला बताया टू टाइम्स ऑफ L मल्टीप्लाई बी प्लस बी मल्टीप्लाई एच प्लस एच मल्टीप्लाई एल वैल्यू पुट करो अगर आपको फाइन करना बोलो इसी फोर क्वेश्चन के लिए वॉल्यूम फाइन करना चाहते हैं हम लोग तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आपका L मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच लेंथ क्या गिवन है ट्वेल्व ब्रेथ क्या गिवन है नाइन और हाइट क्या गिवन है फाइव तो मल्टीप्लाई करूंगा ट्वेल्व आएगा वन जीरो एट मल्टीप्लाई 
5 after multiplying what will become 5 and 40 5 and 5 तो 5 40 सेंटीमीटर क्यों क्या है आपका आंसर आता है बहुत आसान क्वेश्चन है आपको सारे जो फॉर्मूला लर्न होंगे तो आप इजीली ये क्वेश्चन कर सकते हो बहुत आसान क्वेश्चन है सेम वैसे कुछ क्वेश्चन है जो आपने 9th स्टैंडर्ड में किए हैं उसी पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन है जिसमें आपको एक क्वेश्चन और करवा देता हूं क्वेश्चन नंबर 3 देख लो हिंट दे रहा हूं द डायमेंशन ऑफ अ बॉक्स बॉक्स है जिसकी लेंथ क्या गिवन है डायमेंशन का क्या मतलब होता है लेंथ ब्रेड्थ हाइट जो मैक्सिमम है उसे हम लेंथ ले लेते हैं फिर जो उससे कम है उसे हम लोग ब्रेड्थ चूज कर लेते हैं और हाइट जो होगी वो क्या कर लेते हैं सबसे कम जो है वो 25 सेंटीमीटर जो है डायमेंशन का मीनिंग ये होता है कि जो क्यूबॉइडल आपको शेप गिवन है उसका लेंथ ब्रेड्थ और हाइट क्या है वही आपको डायमेंशन होती है हाउ मच स्क्वायर सेंटीमीटर क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग कवर ऑफ दिस बॉक्स ये देखिए आपका एक क्यूबिकल क्यूबॉइडल बॉक्स है और आपने क्या करना है इसको कवर करना है क्लॉथ क्या करना है क्लॉथ से कवर करना है आपको घर में अगर कोई भी बॉक्स हो सपोज करो उसको अगर आपने कवर करना है कवर करना मींस आपने उसको कपड़ा लगाना है कोट लगाना है सर ऑल साइड से तो इट मींस क्या हो गया ये ऑल फेसेस अगर आपने इसके कवर करने हैं क्लॉथ से तो ऑल फेसेस कवर करने हैं सपोज अगर ये वाला फेसेस कवर करना है तो इट मींस ये वाला ए है अगर ये फेस करना है तो ये वाला ए है और ये फेस करना है तो ये वाला ए है बट अगर ऑल फेसेस क्लियर करने हैं तो इट मींस वी वांट टू फाइंड टोटल सरफेस एरिया क्या फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया अगर क्वेश्चन में गिवन होता कि आपको ऊपर कवर नहीं लगाना तो क्या जाते हैं रूफ को माइनस कर देते हैं अगर आपको कवर बोल दिया कि बेस पे कुछ नहीं लगाना तो क्या है बेस का माइनस कर देते हैं जैसे 9 शीटर में किया है बट इसमें ऑल साइड्स कवर करनी है तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है फार्मूला आपको पता है वैल्यू पुट करो उसके बाद आपको उसका आंसर आ जाएगा जब भी आपको ये कि इसको कवर करना है इट मींस आपको एरिया फाइंड करना और कैपेसिटी की बात आएगी तो क्या जाएगा वॉल्यूम की बात आ जाएगी कि वॉल्यूम फाइंड फोर्थ क्वेश्चन देखो ईच सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 100 सेंटीमीटर देखो क्यूब है क्यूब आपको एक क्यूब की बना है और क्यूब के टोटल कितने फेस होते हैं टोटल क्यूब के सिक्स फेस है तो सिक्स फेस में से आपको ईच फेस का एरिया क्या के बना हंड्रेड के बना तो ईच फेस का एरिया एरिया ऑफ ईच फेस क्या के बना 100. और अगर ईच फेस किसकी फॉर्म में होता है स्क्वायर की फॉर्म में होता है और स्क्वायर का एरिया क्या होगा साइड स्क्वायर इट मींस साइड स्क्वायर आपको क्या गिवन है 100 गिवन है तो यहां से साइड क्या आ जाएगी साइड आ जाएगी अगर आप स्क्वायर रूट करोगे तो साइड कर दीजिए 10 देन आफ्टर क्या करना अच्छा दिस क्यूब इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट क्यूब है आपका सपोज ये क्यूब है इसको टू इक्वल पार्ट में कट कर दिया सेम आपने क्वेश्चन के अंदर 9th के अंदर कट कर दिया कट करने के बाद जो शेप बनेगी वो क्यूबॉइडल बनेगी जिसमें लेंथ क्या हो जाएगी 10 ब्रेड्थ क्या हो जाएगी हाइट और बेस के अकॉर्डिंग कट किया है तो जो इसकी हाइट में डिफरेंस आएगा और हाइट क्या हो जाएगी 5 देखो एल बी एच दो डायमेंशन सेम है बट थर्ड अलग है ये क्या बन गया क्यूबॉइडल क्यूबॉइडल शेप है इसका आपको क्या फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला लगाओ उसमें ये वाली वैल्यू पुट करो आपका आंसर आ जाएगा बहुत आसान क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन सेम है आपने 9th में क्या लिखा है वैल्यू पुट करनी है सिर्फ फिफ्थ में क्या है ए बॉक्स विदाउट लिड विदाउट लिड का मींस क्या है ऊपर टॉप सरफेस नहीं है टॉप सरफेस पे आपको ढक्कन नहीं है तो आपने कुछ नहीं करना उसको उसको मूव करना आपने मींस टॉप सरफेस को आपने माइनस करना है एंड द सिक्स्थ क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है सम ऑफ लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट l plus b plus h का आपको गिवन है 9 एंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल और डायगोनल का फार्मूला क्या है L square plus B square plus H square is will be equal to 11. L plus B plus H क्या क्या बना है 90. और root of L square plus B square plus H square क्या क्या बना है 11 क्या बना है. आपको find करना है total surface area. तो क्या करेंगे? ये जो equation है, इसका करेंगे square. Both sides square करेंगे तो root आ जाएगा पहली बात तो. L square plus B square plus H square is equal to 11 का square क्या होगा? 120 बना होगा. इसका square कर लिया. अब आप करो equation one का square. ये तो क्या 2 का स्क्वायर अब 1 का स्क्वायर करो <coughs> l स्क्वायर b स्क्वायर h स्क्वायर 2 ab 2 bh 2 lh इज इक्वल टू 19 का स्क्वायर क्या 361 l स्क्वायर b स्क्वायर और h स्क्वायर की वैल्यू क्या 121 अब देखो यहां से अगर आप 2 कॉमन लेते हो इट विल बिकम lb bh और h और दिस इज नोन एज टी एस टी 
तो टीएसए के प्लस में क्या है वन ट्वेंटी वन शिफ्ट करो माइनस में जाएगा यहां से आपके पास टोटल सरफेस एरिया जो आएगा वो टू फोर्टी आपका आंसर आ जाएगा बहुत आसान क्वेश्चन है फॉर्मूला लर्न होना चाहिए ये थोड़ा सा था यहाँ पे जो आपको माइंड लगाना था कि स्क्वायर करना था यहाँ पे भी स्क्वायर करना था फिर आपको वहां से टी बनाना था ये थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी था बाकी क्वेश्चन आसान है डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है वैल्यू पुट करनी है और आपको आंसर आ जाएगा आपका बहुत आसान चैप्टर है स्कोरिंग चैप्टर है आप इजिली इसमें स्कोर कर सकते हो स्कोरिंग मार्क्स है ये एट्थ क्वेश्चन जो नाइन्थ एट्थ क्वेश्चन आपने सेम इसी पैटर्न पे नाइन्थ में बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं वॉल्यूम ऑफ वॉल अपॉन में वॉल्यूम ऑफ ब्रिक याद आ रहा होगा आपको वॉल्यूम ऑफ वॉल अपॉन में वॉल्यूम ऑफ ब्रिक इज इक्व टू नंबर ऑफ ब्रिक्स अगर आपको नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड करनी है एक वॉल के अंदर नंबर ऑफ ब्रिक्स क्या लगेंगे देन वॉल्यूम ऑफ वॉल अपॉन में वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स ये आपको बहुत आसान है ये आपके 16.1 के अंदर कुछ इस पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन है नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है आपकी 16.2। पॉइंट टू के अंदर जो आपको टॉपिक है वो आपका है सिलेंडर जो आपने अभी तक नाइन्थ में नीट स्टडी किया बट आपने एट्थ में किया था सिलेंड्रिकल शेप कैसी होती है आपने घर में बेलन देखा होगा या गिलास बात कर ले बेलन की जो शेप है दैट इज नॉन एक्सिलेंडर ये सिलेंड्रिकल शेप है जिसमें आपको ये जो ऊपर वाला टॉप सरफेस है वो किसकी फॉर्म में सर्किल की फॉर्म में जो नीचे वाला बेस है वो किसकी फॉर्म में सर्किल की फॉर्म में और ये जो शेप होगी ये किसकी शेप में होगी ये आपके कर्व सरफेस है राउंड शेप में है जो जो स्पोन ये आपको मार्कर है ये जो सरफेस है ये कर्व सर्फेस है ऊपर से आपको सर्किल डाउन से भी सर्किल बेस से और ये जो सरफेस है ये कर्व सर्फेस अब आपको इस सिलेंड्रिकल पोर्शन का एरिया और वॉल्यूम के लिए आपको फॉर्मूला राइट करने हैं लर्न भी करने सिलेंड्रिकल शेप के लिए अगर आपको सिर्फ फाइंड करना हो कर्ड सरफेस एरिया कर्ड सरफेस एरिया मीन जहां पे मेरा हाथ मूव कर रहा है टॉप सरफेस नहीं चाहिए बॉटम सरफेस नहीं चाहिए ओनली कर्ड सरफेस एरिया ओनली कर्ड सर्फेस एरिया इसका फॉर्मूला क्या रहेगा सी एस ए ऑफ सिलेंडर सी एस ए का मीनिंग क्या होगा कर्ड सर्फेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है टू पाई आर कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है टू पाई आर एच फॉर्मूला लर्न होना चाहिए आपको फिर इसका टीएसए टीएसए का फॉर्मूला क्या है टू पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर टू पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर ये फॉर्मूला कैसे ड्राई होगा ये आप देख सकते हो कर्ड सरफेस का क्या है टू पाई आर एच टू पाई आर एच ये फॉर्मूला आप ड्राई भी कर सकते हो टोटल सरफेस के लिए देखें टू पाई आर एच तो किसका क्या कर्व सरफेस कर्व सरफेस कौन सा जहां पे आप मूव करें ऊपर वाला क्या टॉप सरफेस क्या है सर्किल की फॉर्म है सर्किल का एरिया क्या होगा पाई आर बॉटम भी किसकी शेप में सर्किल की शेप में बॉटम का क्या होगा पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर टू पाई आर स्क्वायर कॉमन क्या है टू पाई आर टू पाई आर ब्रैकेट में कॉमन ले लोगे टू पाई आर कॉमन एरिया ब्रैकेट में क्या देगा एच प्लस आर एच प्लस आर को या आर प्लस एच को एक ही बात है टू पाई आर आर प्लस एच लिखो या एच प्लस आर लिखो दोनों का प्लस ही करें ये आपको आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया का कर्व सरफेस एरिया टू पाई आर एच अब आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा है कि एक रोड है रोड के ऊपर एक रोड रोलर मूव कर रहा है तो आप देखिए कि रोड रोलर जब रोड पे मूव करेगा तो सिर्फ उसका कर्व सरफेस एरिया ये जो रोड को टच होगा जो आउटर पोर्शन है टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस है वो रोड को टच नहीं करेंगे सिर्फ कर्व सरफेस एरिया ही उसका रोड को टच करेगा तो अगर उस केस में हमें एरिया फाइंड करना तो हम सिर्फ कर्ड सरफेस एरिया यूज करेंगे टोटल की बात आएगी जहां पे टोटल बात करेंगे अगर आपको बोल रहे हैं कि सिलेंड्रिकल शेप को कवर करना है टोटल सरफेस एरिया फाइंड करो तो टोटल का फॉर्मूल लगेंगे सिर्फ कर्ड सरफेस एरिया को करना है तो कर्ड सरफेस एरिया करेंगे फिर सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बहुत आसान है वॉल्यूम अगर आपको फॉर्मूले लर्न हो गए तो आप इजिली क्वेश्चन कर सकते हो पाई आर स्क्वायर एच सिलेंड्रिकल शेप के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है पाई आर स्क्वायर एच फिर आता आपके सिलेंड्रिकल शेप के अंदर एक आता होलो सिलेंडर कुछ इस शेप में जो बनेगा होलो सिलेंडर मीन्स क्या है बीच में से कुछ खोखला होगा जैसे अगर आपका ये पेन है पेन के अंदर आपने से क्या है रिफिल बार निकाल दी तो वो क्या होगा होलो सिलेंडर होगा तो होलो सिलेंडर के लिए अगर आपको करना है तो होलो सिलेंडर का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा पाई आर वन स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर इंटू एच और होलो सिलेंडर का अगर आपको 
टोटल सरफेस एरिया लिखना है तो वो आपका हो जाएगा टू बाई आर वन प्लस आर टू मल्टीप्लाई में यहां पे आ जाएगा क्वेश्चन में अगर होलो सिलेंडर लिखा हो तो आपने ये फॉर्मूला यूज करना है वॉल्यूम पाई ब्रैकेट आर वन स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर इंटू एच टी एस का जगह टोटल सरफेस एरिया टू पाई आर वन प्लस आर टू ब्रैकेट एच प्लस आर वन माइनस आर एच प्लस आर वन माइनस आर टू ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ इतना नेसेसरी नहीं है फॉर्मूला लर्न होना चाहिए कि ये फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं वॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम फाइन करना ये वाला फॉर्मूला लगेंगे टी एस ए फाइन करना ये वाला फॉर्मूला लगेंगे आर के एच क्या होगी हाइट ऑफ सिलेंडर एच इज द हाइट ऑफ सिलेंडर और आर वन क्या होगी आउटर रेडियस आर वन क्या होगी आउटर रेडियस और आर टू क्या होगी आपकी इनर रेडियस जैसे देखिए ये सर्किल है ये सिलेंड्रिकल शेप होगी ये बीच का सेंटर हो गया सेंटर से ये स्मॉल सर्किल है उसकी रेडियस कितनी होगी इनर रेडियस ये हो गया आपका आर टू और ये जो बिगर रेडियस होगी वो क्या होगा आपका आर वन तो आउटर रेडियस जो होगी आउटर सर्किल तक जा रहे हैं वो आउटर रेडियस इनर सर्किल तक जा रहे हैं वो इनर रेडियस तो ये 16.2 के फॉर्मूले हैं आप इसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो ट्राई करो और फिर अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप डिस्कस कर लेना थैंक यू सो मच